哈喽，大家好，我是梁夏，不是梁夏。今天呢，给大家带来《原神 4.3 版本下半全新四星角色夏沃磊的角色攻略测评了。相信各位或多或少都了解过一二这个角色了吧？这个角色总体来说非常简单，希望看完之后有帮助，希望可以点赞支持一下。至于一个硬币十经验，同视频对转发潜能比较大，帮忙转发一下吧。不用等等转发，退回来或者转发给我就行了。同时还有经验拿，谢谢。夏沃磊定位是一个火系真伤治疗辅助角色。突破加的 24% 生命值，正是他作为治疗所需的属性啊，这点非常不错啊。他的普攻平平无奇，四段枪击，重击则是祖传的长枪穿刺啊，很帅，但是不用升级。他的战绩呢，就是比较有意思了，有点暗和长暗的区别。不过，不管是点暗还是长暗，都能触发治疗，长暗可以更为精准的打击了。如果队伍有触发超载的时候，可以给夏沃雷提供一枚超亮弹头，在夏沃雷旁边显示，非常明显了。这个弹头需要通过长按才能消耗掉，而且让我意外是，这个战绩不管是有没有命中敌人，都可以触发治疗以及天赋的加工，这点非常不错啊！消耗这个子弹之后呢，能够触发天赋的加工了。这就说到夏沃磊所需要的属性啊，就是生命值，达到四万生命值可以吃满这个收益，百分之四十的攻击力加成，给队伍所有的火属性、雷属性角色提供攻击力加成，持续三十秒。非常明显了，这个是一个常驻的 buff， 持续30秒，非常持久啊。而夏沃雷大刀神是一个伤害技能了，先给对面来一个爆轰流弹，其次分裂一堆毁伤弹，造成一个伤害啊， 6 0点能量，伤害不高。毕竟我带的是护魔和绝缘套的，技能也有点。这个大刀作用唯一的比较好就是更好的触发超载用的。所以技能方面的话，只需要升级战绩，提高奶量就可以了，普攻大招可以不升的。天赋一夏沃雷的核心功能了，队伍当中有火雷角色，并且至少有一雷一火，触发超载可以给敌人减百分之四十的火雷抗性，持续六秒。而且看作为原神高贵的属性，这个可以说给的非常多了，毕竟四星角色嘛。这个天赋是不是和一个角色很像啊？嗯，你们猜。也就是说，夏沃雷必须绑定火雷阵容才能够触发这个效果了。而探索天赋呢，冲刺体力减少百分之二十。大世界跑图还是比较好用的哦。从以上技能不难看出来，夏沃磊除了要绑定火雷之外，几乎就没什么毒点了。战绩启动为主的，只需要堆生命值，天赋可升可不升，养成成本非常低。战绩呢，除了在战斗之外，还有一个非常强大的大世界功能，可以和提米鸽子打招呼，作为回报呢，也会有一定程度的鸟啊，不对，禽肉作为报答。Nice。说完技能方面来说说配对吧。昨天直播测试过了，非常多阵容啊，比如赛诺、八重、萧公、迪西亚等火雷角色都测试过了。测试下来之后呢，个人推荐目前版本就这两个阵容了。第一个阵容雷下相帮，为了更好的测试啊，我这里先吃个二十暴击的药，不影响伤害的。雷神面板你们看一下吧，零加零的啊，不过双暴还挺不错的啊。测试下来是满怨力的雷神，避免有的怨力多，有的少不好测。裸伤可以打出 7.5 万多的一个伤害，啊，如果只有夏沃雷真伤的情况下，啊，大招开启后触发超载，战绩长按，触发加工，然后伤害来到了1 1 4 0 0 0多，提高大概恐怖的百五十左右了。而如果是巴尼特呢，就来到13万了。但是你要想啊，我夏沃雷是零命的，而巴尼特是毕业满命满白值的。如果这两个都加一起的时候，那么零加零雷神大招满怨力伤害就来到18万多的恐怖伤害了，非常离谱啊！来到这期的12杠三水人，总共一个金， 4 1秒拿下。下午来这里还是灵命的，在其他环境下我是用了小毕业行秋和这个灵命下午来打的是有来有回呀、啊，差不多啊。如果是满命下午来，你们可想而知了。而另外一堆是内疚下帮啊，雷九下帮，这个相比相灵呢，九条需要满命。九条可以给雷神打爆发，就算我这个九条天赋等级还没有拉满，加入这个队伍之后，也可以让零加零雷神打出了二十六万的伤害啊！那等我九条拉好点，二十八万没问题的。喜欢这个阵容一定不要错过啊！真的是平民又强大的。输出手法方面的话，先手雷神战绩，下沃雷开大招触发超载，超载之后有一个弹头，长按战绩触发加工激励，巴尼特 EQ。接九条 EQ， 接雷神吃到九条真伤，开大招打出一个爆发，基本就这个流程就行了
。如果是雷下相帮的组合，那么雷神还是开局一亿接夏沃雷大招，然后接长翼，巴耶特大招接香菱，开大招，然后接雷神打输出就行了。这两个队伍个人玩下来，还是这个雷下相帮比较好，容错率比较高，收尾能力也比较强啊，凑能方面也比较优秀。说白了，如果你是对单环境，那么就雷九下帮；如果是对群的话，就雷下相帮就行了，反正就看情况来选择即可啊。不过九条需要满命啊，这个一定要注意啊，没满命九条就不要再上去了，不好用。说完配对方面，来说一下配装，武器方面首选护魔之杖，外观强度排第一，因为它的生命给转攻击力嘛。然后他这个下沃雷的那个技能，他是吃攻击力倍率的。那么你可以这么想啊，技能辅助又能增伤。如果你没有护魔之杖，那么可以用伤心的黑鹰枪，生命值提供一个增伤加攻击力嘛，也是很不错的选择了。其他武器暂时不太推荐喽。如果你跟我一样带护魔之杖的，那么你可以跟我一样带视觉员。如果你是带的嘛，把黑鹰枪的，那你可以带新治疗套，提供一个一点文之腿增伤吧，加的不多很少。大概触发这个一轮是两万多的一个伤害左右吧。沙漏是生命沙，杯子生命杯，投暴击获得生命，带护魔带暴击。如果是带这把黑鹰枪，那么带生命或治疗都可以。我们目前面板是72暴击， 1 8 3的一个双暴面板，带护魔的，充能160。然后下沃雷是个领命的，然后伤害打起来感觉还不错啊。大招有一个手刀有5万多，后面有 6,000 多的一个伤害啊。不过需要吃巴尼特的一个加成才有。如果你的大招是留在香菱之后开的话，那么可以吃到香菱满命和一命的一个尖火看，那么收益会更大哦。说白了，如果你有护魔，你就搞伤害就行了；如果你没有护魔，就老老实实搞生命，然后去堆一些啊治疗量就行了。最后来过一下夏沃雷的一个命作方面的啊、哦，一命它是给当前场上的角色处于一个超载的情况下啊，不排过夏沃雷，给回复六点能量，十秒触发一次，这个算是一个小质变了。二魂呢？不对，二命啊！二命它是提高下沃雷战绩伤害的话，跳过。四魂它是大招开启后，然后下沃雷战绩可以连续两发，不用冷却时间的。这边也是变相提高下沃雷的一点伤害吧。然后六魂的话就比较强大了啊！战绩释放十二秒，治疗结束之后会给全队治疗百分之十的一个生命值上限啊，根据下沃雷的生命值上限决定的。然后再根据队伍受到这个战绩治疗后，是吧？获取 20% 的火雷元素伤害加成，最多叠三层，吃满可以达到 60% 的一个元素增伤了。打到满命的夏沃雷的总体增伤是比万叶增伤还要更高一筹的，高增伤也是有代价的，就是绑定火雷角色才能使用到这个效果。总体命作看下来，就一命和六命是自变，零命好用，一命会更好一点，满命就自变了。虽然满命很强，但是你们要想这个满命的这个造价要多高。甚至比可能你抽到二命雷神都抽不到的满命的一个下沃雷也是有可能的嘛，所以说拿个一命或者零命就停手就可以了啊！相信各位看完下沃雷的这期视频，应该会对他有所了解了。那么有需要什么帮助的，有什么问题，欢迎在评论区讨论的。那么我是梁夏，我们下期视频再见吧。那么各位拜拜。